Meus amigos, quantas vezes você já ficou olhando pela televisão e ficou pé da vida porque viu um passe que era para ter ido em determinado jogador e foi em outro? Quantas as vezes você assistindo os jogos, você reparou que o jogador deveria é, é, estar no melhor, posicionado no melhor local e ele acabou atacando outro espaço? Quantas as vezes tu viu um jogador devendo se colocar na posição, deveria se colocar na posição certa ali no espaço vazio para receber o passe e ele acabou não se colocando e o passe acabou indo para o outro lado? Se isso já aconteceu contigo, você conseguiu identificar a vantagem. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Dinâmica do terceiro homem ofensivo. Uma dinâmica muito utilizada pelo Guardiola, tá? Muito utilizada para a equipe, por equipe né? para equipes que utiliza o conceito do jogo de posição e é sobre essa dinâmica que eu quero falar e o Vidal pode ser ponto importante para o jogo de hoje do Flamengo, principalmente utilizando esse conceito do homem livre. Antes de mais nada, meu amigo, você minha amiga que está chegando nesse canal, se você gosta de análise tática muito aprofundada do Mengão, trazendo os pormenores da parte tática, detalhes importantes que você muitas das vezes não viu ou que não foi falado, mas que a partir de agora você vai passar a ver. E hoje nós iremos falar justamente da dinâmica do terceiro homem ofensivo. Vou te explicar no detalhe e tenho certeza que você vai passar a perceber isso no jogo de hoje e quero que você retorne aqui e coloque no, no, aqui no comentário, tá? No comentário dessa, desse vídeo. É, qual foi o jogador que você identificou fazendo esse conceito que iremos trazer tudo aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, quero lhe pedir que você se inscreva nesse canal, porque é muito importante a sua inscrição. Eu quero lhe pedir que você deixe o like, o like ajuda muito. E compartilha, tá? Se você achar que esse vídeo deve ser compartilhado, compartilha com mais amigo, com mais amiga e traga mais rubro negro aqui para o canal Luiz Antônio Rubro Negro, beleza? Como vocês já sabem, vou compartilhar a tela do meu computador, algo que a gente já faz aqui. Deixa eu compartilhar a tela do meu computador para a gente tentar começar a entender esse conceito do terceiro homem defensivo. Luiz, como é que é isso? Como é que funciona isso? Isso é bom para o Flamengo? Sim. Consiste em três pilares, tá? Mas essa regra pode ser modificada. Tá? Como que é? Qual seria esses três pilares? Vou trocar a imagem aqui, que a pouco a gente volta. O jogador que tem bola é o jogador do passe. Esse jogador ele tem que ter a capacidade de entender aonde está a vantagem. Qual o melhor jogador que deve receber a bola? O jogador que vai receber, o receptor, a gente chama ele de receptor, o futuro jogador que terá a bola, ele tem que se colocar na posição correta, ter essa vantagem posicional dentro do espaço correto, e ele já tem que identificar quem será a vantagem do Flamengo, ou seja, o, jo o terceiro jogador que a gente chama do homem livre. Então, primeiro jogador, o jogador do passe, o segundo receptor e o terceiro será o homem livre. Aqui, se a gente analisar esse cenário, a Rascaeta com bola, jogador do passe, o Pedro é o receptor e o homem livre vai se tornar o Vidal. Para isso, o Vidal ele está já percebendo onde está o espaço e ele vai se deslocar a esse espaço para poder receber essa bola, sendo esse homem livre. Muitas das vezes essa regra pode mudar e o homem livre pode ser o segundo jogador, tá? Não precisa ser necessariamente esses três jogadores. O ideal é identificar a vantagem, a vantagem, o receptor, receber essa bola já identificando quem é a vantagem. Quando você vê jogador que muitas vezes recebe essa bola e devolve, sem ao menos percebendo, tendo o homem livre, tendo espaço para poder ele tocar, é porque esse jogador não conseguiu identificar a vantagem. Não é algo bem simples. Tem muitos jogadores no Flamengo que têm dificuldade de identificar que a vantagem, onde está a vantagem e muitas das vezes a vantagem é ele e ele não identifica que ele é a vantagem. Ele não se coloca na posição para receber o passe. E o Vidal, a gente vai acordar mais em cima do Vidal, é um cara que utiliza muito essa dinâmica, até por conta do jogo de posição, trabalho com guardiola, o, tanto no Barcelona, na época do Barcelona, o, o conceito lá é muito jogo de posição. Vai de Munique com guardiola, ele trabalhou muito essas dinâmicas também do terceiro homem ofensivo, e no Flamengo é um jogador que ele identifica a vantagem, ele sabe se colocar para ele receber esse passe e já identificar onde está a vantagem, e muitas das vezes ele sabe que ele é a vantagem, então ele acaba se deslocando no espaço para poder receber essa bola. 
E no jogo de hoje ele pode ser peça fundamental, principalmente para essas dinâmicas que o Flamengo precisa na saída de bola, a dinâmica de ocupação de espaço, atacar o espaço vulnerável para receber essa bola, encontrar o homem livre ou se colocar à disposição para ser o homem livre. Aqui a gente já percebe o Vidal com bola, ele tem o Ayrton Lucas ao seu lado esquerdo, ele tem mais atrás um zagueiro fazendo a cobertura e do lado direito ele tem duas opções de passe. Mas o Vitinho se coloca na janela. O que é a janela, Luiz? É o jogador que se coloca atrás da linha da marcação. É o jogador que recebe essa bola, que a gente chama de ter a vantagem posicional, se colocar entre o espaço vazio da marcação adversária para receber essa bola e dar progressão ao jogo. O Vitinho se coloca na janela e o Vidal percebe que aqui tem uma vantagem. Por quê? O Vitinho recebendo, logo à frente ele tem Arrascaeta, Pedro e Gabigol. E o que, que o Vidal vai fazer? Ele vai fazer essa bola chegar no Vitinho, o Vitinho vai entregar essa bola no Arrascaeta, o Arrascaeta vai vir conduzindo ela por dentro e ele vai encontrar o Pedro. E ao perceber o Pedro, o Vidal identifica a vantagem, porque o jogador que estava fechando o espaço, ele fecha em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta vai fazer essa bola chegar no Pedro e o Pedro faz essa bola chegar no Gabigol. É o que a gente chama de dinâmica do terceiro homem. O jogador do passe, receptor e o homem livre. E nesse caso aqui, o Vidal é o homem livre. Muito, em muitos lances assim, o jogador que ele é o homem livre, ele não consegue identificar. E ele acaba ficando parado. E talvez você na tua casa, tu grita, vai para lá, joga ali, entra ali no espaço. Só que ele não está te ouvindo. Eu faço isso direto aqui em casa, porque você está identificando o espaço a ser ocupado. Você está identificando que esse jogador, ele é o homem livre, ele precisa se colocar na posição para receber. E aqui o Vidal é o homem livre e ele vai atacar o espaço para receber essa bola do Pedro. Num outro momento, o Vidal ele vai ser o jogador receptor. E aí é aquilo que eu falei. Muitas das vezes o jogador que tem a bola ele tem que também identificar. Olha o Léo Pereira pressionado. Ele está com a bola. Ao invés de tocar no Davi Luiz, que é o homem livre, aquele poderia tocar no Davi Luiz, mas o Vidal se coloca no, na linha de passe, na janela. E quando você faz essa dinâmica do terceiro homem, você acaba mexendo com o adversário, gerando tempo para o homem livre. Porque quando a bola entra no Vidal, toda marcação tem que mudar o seu perfilamento corporal para atacar o Vidal. Então, o Vidal ele se coloca na janela para receber essa bola e ele já identifica a vantagem, ele já sabe onde está a vantagem. Muitos jogadores, quando está na situação do Vidal, ele vai receber essa bola, ele não vai saber o que fazer, ele vai girar, ele vai procurar onde está a vantagem. O Vidal ele já corre sabendo onde está a vantagem. E quando a bola chega no Vidal, ele já dá de primeira justamente a bola no Homem livre, que é o Davi Luiz. E repara o perfilamento corporal dos jogadores do Corinthians. Todos estão voltados para o lado do Vidal, porque ele chamou a marcação e logo ele libera essa bola para o Davi Luiz, que é o homem livre, tendo tempo e espaço para receber essa bola e identificar a próxima vantagem. E aqui, novamente, o Everton Ribeiro, que é um desses caras que se coloca muito no espaço, é muito tem muito essa vantagem posicional de receber essa bola no espaço vazio de marcação, é um dos jogadores que faz isso constantemente no time do Flamengo, hoje você vai perceber, ele se deslocando para receber esse passe, e ao receber, repara o que o Vidal está fazendo, o Vidal aqui ele está fazendo o que a gente chama de mapeamento de espaço, ele já está percebendo a ação seguinte, é isso que a gente fala do jogador inteligente, ele dá o passe, mas ele já está percebendo, opa, se a bola entrar no Everton Ribeiro, ele tem espaço para conduzir, eu já vou me colocar à disposição para ser o próximo jogador a receber essa bola. E aqui, o Davi Luiz vai fazer a bola chegar no Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro vai atacar o espaço com a bola, vão fechar o espaço em cima dele, e olha quem está se colocando à disposição para receber essa bola. O jogador que recebeu a bola lá atrás, ajudou o time a fazer a dinâmica do terceiro homem, ele se coloca à disposição para o Everton Ribeiro, sendo novamente a vantagem. O Everton Ribeiro vai fazer essa bola chegar no Vidal, e quando a bola chegar no Vidal, olha o que o Vidal vai fazer. Ele vai dar um tapa para identificar a próxima vantagem do Flamengo, que é o Felipe Luiz. Isso aqui quebra a marcação do adversário. Isso aqui é algo que, é algo que causa o que a gente chama de constrangimento na defesa. 
você saber identificar a vantagem, saber se colocar à disposição e identificar que a vantagem é você. E o Davi e o Felipe Luiz, que é outro jogador diferente, jogador que tem uma capacidade absurda de interpretação de espaço, ele já percebe que a vantagem é ele e ele já se coloca à disposição. Então, quando fala mais o Felipe Luiz, não dá profundidade? Dá profundidade. Jogadores inteligentes, eles sabem o momento de dar profundidade. Eles sabem o momento que ele não tem que dar profundidade, tem que compensar por dentro. E aqui a gente identifica o Vidal novamente recebendo essa bola. E reparem, eu quero voltar, que esse lance é muito bacana. Aqui é uma saída de bola. O Vidal pode fazer isso hoje, se ajudar muito. Ele ajuda o Flamengo na saída a superar a primeira pressão, se colocando à disposição do Léo Pereira recebe essa bola, ele vai abrir no Davi Luiz, o Davi Luiz vai fazer essa bola entrar no Everton Ribeiro, mas ele já está olhando no horizonte. O Everton Ribeiro, ao receber essa bola, ele vai precisar de homem livre. E o Vidal se coloca à disposição para ser essa vantagem. Recebe essa bola e ele já vai fazer essa bola chegar no Felipe Luiz, que é a próxima vantagem do Flamengo. O novo lance do Flamengo aqui, o Arrascaeta conduzindo a bola, atacando o espaço. À frente dele, o Vidal atacando a profundidade. Então, o Vidal é um jogador muito versátil. Olha, ele está no primeiro terço, olha, ele está no segundo terço, olha, ele está no último terço do campo. Ele vai atacando a profundidade, junto com a Rascaeta, Pedro e Gabigol. A defesa do Corinthians vai marcando o Pedro. Está todo mundo olhando para o Arrascaeta e o Vidal se coloca na janela de disposição para receber essa bola como um 9. Atacando a profundidade como um 9. E ao receber esse passo do Arrascaeta, ele vai cortar de primeira e vai chutar, só que a bola acaba indo para fora. Acaba desviando e indo para fora. Então, a dinâmica do terceiro homem, o conceito do terceiro homem ofensivo, identificar a vantagem, identificar o homem livre, saber que você é a vantagem, pode ser um fator importantíssimo para o jogo de hoje do Flamengo. Luiz, por quê? Porque o Flamengo tem jogadores que pensam fora da caixa. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz e Vidal, esses quatro jogadores juntos, eles sabem identificar a vantagem, saber quando, eles sabem quando ele é a vantagem e eles sabem se colocar na janela para receber o passe. Então, eu quero, meu amigo, quero te dar uma missão no dia de hoje. Eu quero que você identifique o que a gente falou e eu quero que você também traga aqui ou na nossa live, aqui no nosso canal, se você não participou, sete e meia da noite, meio dia e meia, sempre tem live. Hoje não tem, mas amanhã estaremos ao vivo aqui, meio dia e meia. Eu quero que você anota aí no seu caderno e fale, Luiz, eu identifiquei o que você falou. Teve a hora, jogador tal. Ele era a vantagem, mas ele não identificou, ele não se colocou na janela, ele não se colocou à disposição para receber essa bola. O jogador que tinha a bola, Luiz, era para ele ter dado o passe. Vou falar o nome de um jogador aqui que erra muito isso e não consegue identificar. Diego Riva, muitas das vezes a vantagem está do lado dele, ele dá aquele giro e toca para o lado oposto, e ali não tem vantagem para o Flamengo, a bola acaba girando e voltando novamente para ele. Então, identificar aonde está a vantagem, opa, se eu colocar a bola aqui, nós não temos vantagem, o adversário está em maior, em maior número. Se eu fizer a bola girar, opa, tem vantagem do outro lado, então vamos fazer a bola girar. Então, eu quero que você anota isso, coloca aí no comentário, se você gostou de conteúdo assim, está gostando dessas análises que a gente está trazendo aqui, é muito importante que a tua inscrição. Ajuda o canal a chegar a 60 mil inscritos. Deixa o like e ó, compartilha esse vídeo. Joga nos grupos de WhatsApp, joga lá no Instagram. Compartilha no Facebook e traga mais rubro negro aqui para o canal. Tamo junto, saudações rubro negro, vamos embora. Coloca aí seu placar para o jogo de hoje e amanhã a gente repercute muito o que vai acontecer no jogo de hoje. Saudações rubro negro a todos. É nóis.